Tania es un paciente de 40 días eh, que mencionan sus propietarios que nunca pudo hacer eh, caca, nunca defecó. Eh, en, la, en la inspección y en la exploración que hizo el doctor de guardia hoy, encuentra que tiene una atresia anal, lo que estamos tratando de averiguar ahora de qué grado es. Permite el ingreso muy, muy, muy suave del termómetro. Ya vamos a hacer radiografías contrastadas. Bueno, con las radiografías contrastadas, lo que hacemos es colocar este contraste, medio de contraste, a través del orificio del ano y se distribuye por todo el, el recto y el colon. Eh, esto nos da una idea de qué tipo de atresia anal hay. En este caso me eh, puedo diagnosticar que lo que está ocluido es el esfínter anal porque muchas veces suele cerrarse a este nivel y a este nivel. Hay otras veces que el, que el, el recto o el colon termina y el resto le falta entonces es muy importante llegar a un diagnóstico para determinar cuál va a ser la técnica quirúrgica a utilizar Lulú al tercer día de la cirugía vienen bien los puntos, viene cicatrizando y los propietarios comentan que está haciendo materia fecal y, y que está bien de ánimo.